ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் சாக்லேட் கேக் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோமா இந்த சாக்லேட் கேக் வீட்டில் இருக்கிற பொருளே வச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இந்த பிஸ்கெட்ஸ் வச்சு தான்மா நம்ம கேக் செய்ய போகிறோம் நான் வந்து இந்த சாக்லேட் பிஸ்கெட்லாம் எடுத்துருக்கேம்மா பாருங்கள் கூடவே மேரி பிஸ்கெட்டும் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த சாக்லேட் பிஸ்கெட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்ச ஒருலும் ஓரியா பிஸ்கெட் வாங்கிக்கோங்க இப்போ மிக்சி ஜார் வச்சுங்கம்மா இப்போ இந்த பிஸ்கெட்லாம் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை வந்து நைஸாக பவுடர் பண்ணிக்கலாமா பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக பவுடர் ஆச்சுங்க இதில் வந்து ஒரு கப்பு பால் எடுத்துக்கலாம் திக் பால் பால் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்னஸ் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது எவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்கள் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த சாக்லேட் க்ரீமை நம்ம பவுலில் சேர்த்துக்கலாமா பாருங்கம்மா பவுலில் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் இது சேர்த்துருங்க கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா நைஸாக பீட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ குக்கர் வச்சுக்கலாமா கொஞ்சமாக ப்ரெஷ்ஷில் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க சுற்றி எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க நம்ம வந்து ப்ரெஷ் இல்லைனா ப்ரெஷ்ஷுக்கு பதிலாக துணி கூட வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் நான் வந்து இந்த குக்கர் சைஸுக்கு ஒரு பட்டர் பேப்பர் எடுத்துருக்கோம்மா இப்போ வந்து இது அப்படியே உள்ளே வச்சுருங்க இந்த அளவுக்கு உள்ளே வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே எண்ணெய் வந்து திருப்பி அப்ளை பண்ணிவிடுங்கம்மா இப்படி தேய்ச்சிடுங்க நமக்கு வந்து கேக் வந்து ஒட்டாமல் வரும் பாருங்கள் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க க்ரீமை இதில் சேர்த்துடலாம் நடுவில் ஊற்றுங்க ஒரே ஷேப்பாக இருக்கணும் பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து ஃப்ளாட்டாக ஆக்கிடுங்க பாருங்கள் ஒரே அளவாக இருக்கணும் குக்கரில் வந்து விசில்லாம் போடக்கூடாதுமா இப்போ வந்து அடுப்பில் தவா வச்சுங்கம்மா இதை எடுத்து மேலே வச்சுருங்க இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக வச்சுருக்குங்க அடுப்பு தீ ஸ்லோ சிம்மில் வச்சு நாற்பது நிமிஷம் இருக்கணும் பாருங்கம்மா நாற்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து கேக் வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு குச்சு வச்சு இப்படி ஓல்ஸ் போட்டாலே தெரிஞ்சிடும் பாருங்கள் ஒட்டாமல் இருக்குது பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஆறணும்மா ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஆறுனா தான் நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஆஃப் அன் ஹவருக்கு ஆயிடுச்சு சூடே இல்லை பாருங்கள் சில்லுன்னு இருக்குது கத்தி வச்சு இப்படி சைடில் வந்து இப்படி கேப் பண்ணிவிடுங்கம்மா இப்போ ஒரு பிளேட்டு வச்சு குக்கருக்கு மேலே இப்படி திருப்பி வச்சுருங்க இப்போ அப்படியே பிரிச்சுடுங்க பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம திருப்பிடலாம் பாருங்கம்மா நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற கிரீம் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க நல்லா ஃப்ளாட்டாக ஆக்கிடுங்க பாருங்கம்மா க்ரீம் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா அப்ளை பண்ணிவிடுங்க நான் வந்து சாக்லேட் எடுத்து குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருங்க நீங்கள் எந்த சாக்லேட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அப்படியே சேர்த்துருங்க மேலே பாருங்கம்மா இதே போல் சேர்த்துக்குங்க இது வந்து நம்ம இஷ்டப்படி எந்த அழகு வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட இஷ்டம்தான் இது வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்கம்மா கொஞ்சம் நல்லா கூலிங் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி கேக் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான்ம்மா ரொம்ப ஈஸியான நல்ல சூப்பரான சாக்லேட் கேக்கு ரெடி